Herzlich willkommen zurück hier bei Katastrophe LP aus dem Offline-Studio. Ich bin der Numerino und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ein weiteres Spiel für euch heute mitgebracht aus der zweiten Liga. Und zwar, wir haben den Ilium hier unten links gegen den Vitala hier auf der rechten Seite auf der Mawinski Map. So, wie sieht es in der zweiten Liga aktuell aus? Der Vitala momentan sehr, sehr, sehr stark unterwegs. Also die Rückrunde ist seine, nachdem man in der Hinrunde ein bisschen ja, geschwächelt hat, kann man sagen. Ist momentan Platz 2 mit 48 Punkten, 14 Siegen, 9 Niederlagen. Ähm, da ganz, ganz, ganz klar auf Aufstiegskurs. Und der Ilium, Aufsteiger aus der dritten Liga, steht momentan auf Platz 12 mit 18 Spielen, 4 Siegen, 2 Unentschieden, 12 Niederlagen. Genau. Ja. Die Marwinski, wir kennen sie, sie hat etwas ganz Spezielles, wir gucken sie uns kurz an, hat die vier Ecken, upala, die vier Ecken hier an den Seiten mit reichlich Erz und mit den mehreren Inseln, die hier auch eine Raffinerie zum Einnehmen haben für einen ordentlichen Gem Boost. Genau, und unsere Kiba ist die von den Todesameisen hier beschützt wird. <lacht> wir kennen sie bereits, wer kennt sie nicht aus dem Live oder aus letzten Moderation schon, ne? mit denen sollte man sich nicht zu leichtfertig anlegen. Ich habe sie auch schon mal kennenlernen dürfen, die sind wirklich äh, ja, nicht zu unterschätzen, aber hier gibt es was zum Einnehmen, hier gibt es Technologie zum Holen, also wer da ähm, die Chance ergreift, kann da auf jeden Fall sich was holen. So, wir gucken uns den Aufbau an. Wir sind im Cooldown, 10 Minuten für alle, die neu dabei sind. Es sind immer wieder neue Zuschauer dabei. Das freut uns natürlich ganz, ganz, ganz doll. Äh, 10 Minuten lang dürfen die beiden Spieler sich nicht angreifen. Erkunden ist natürlich erlaubt. Äh, passive Angriffe, passives Feuer lässt sich nicht vermeiden. Bis auf die Sammler, die müssen auch vor passiven Feuer geschützt werden. Und der Idiom Einraffstrategie. Ähm, Waffenfabrik Wertstadt, also geht hier auf Expansion. Wir hat jetzt wahrscheinlich auch den zweiten Bauhof gerade in die Warteschlange geschickt. Genau, zweiten Sammler baut man traditionell in der Zeit dazwischen. Und wir schauen hier beim Vitala, sieht es sehr ähnlich aus. Eine Raffinerie, zwei Sammler, Hafen kommt direkt hier. Ein sehr früher Hafen beim Vitala. Und aber hier auch mit Werkstatt geht wohl direkt auf Expansion. So, und da auch die Frage, wohin expandieren sie? So, Radar beim Ilium draußen. Wir schauen mal nach, ob mit der Erkundung schon was losgeht. Er fängt jetzt an, nimmt die Einheiten aus der Werkstatt und schickt die jetzt quer über die Map. Genau. So, der Vitala auch angefangen mit einer Kaserne, hat die Werkstatt nicht verkauft, hat das Geld nicht mitgenommen ähm, und schickt hier auch die ersten Einheiten los. So, beim Ilium bin ich gespannt wie er läuft, weil wenn er unten links startet, hier kommt der MBF, wird er wahrscheinlich davon ausgehen, dass Idium hier oben rechts sitzt. Aber auf der Mawinski kann auch genau das hier passieren. Dass, ähm, Entschuldigung, dass äh, der Gegner hier auf der Insel spawnt. Genau, natürlich sehr, sehr gut zu verteidigen mit den schmalen Übergängen. So, wenn man da die Seehoheit nicht verliert, ist das ein wahnsinniger Vorteil. So, Tech-Zentrum rausgekommen. 3 Minuten 30. Ilium geht auf frühe Sicht. Möchte vor Ablauf des CDs schon mal sehen, was sein Gegner macht. So, beide mit den Alliierten. Das heißt, beide werden am Ende auf die Vollsicht gehen. Und Ilium bewegt sich jetzt hier. Hat sich für die linke obere Seite entschieden. Für seine Zweitbase. So. Der Vitala geht, ist nach rechts unten gegangen, hat hier den Weg gewählt, rechts runter hinzufahren. Erkundet soweit gerade noch die Base vom Ilium aus, aber kann sich denken, dass er hier unten links sitzen wird. Der Ilium selber hat noch keine Ahnung, wo der Vitala ist, aber seine Erkundungseinheiten gehen auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. So, und hier kommt auch schon eine, die wird dann gleich die zweite Base vom Vitala spotten. Genau, deswegen der Hafen, er hat ein Transportboot gebaut, hat hier die Zeitersparnis genommen und den direkt hier rüber gefahren, anstatt den 
Umweg zu nehmen. Das ist eine Taktik, die wir von der Broken Cloverfields Map zum Beispiel sehr gerne schon gesehen haben. Einfach für die Zeitersparnis. So, der Elim hat sich jetzt hier unten hingebaut. Sehr interessante Position. Hat das nur gemacht, um den Bauboost jetzt mal eben mitzunehmen oder will er hier irgendwas bauen? Das interessiert mich ja jetzt. Ne, er baut hier tatsächlich was. Hier hat er ein Kraftwerk hingesetzt. Frage mich, warum? Viel zu weit weg eigentlich von den, ähm, von den Erzfeldern. Ob er hier vielleicht... Na, er möchte wahrscheinlich hier auch noch eine Raffinerie hinsetzen, um hier das Feld abzuernten. Da gehe ich ganz stark von aus. Kiste, aber leider bei den Ameisen. Äh, genau, ja. Hatte ich erst nicht erkannt, er will das Feld hier mitnehmen. Deswegen hier das Kraftwerk hier, um da eine Raffinerie zu setzen. Baut sich jetzt aber hier hin. So, hat er den Vitaler gefunden? Nein, noch nicht. Er weiß noch nicht, wo der Vitaler ist. Der Vitaler weiß aber, wo der Ilium ist. Und findet jetzt hier auch seine Zweitbase, beziehungsweise erstmal seine expo exponierte Raffinerie, die er hier hingesetzt hat. So, und geht jetzt ganz klassisch hier auf die obere linke Seite. So, Vitala auch, weiter Expansion, hat sich die obere rechte Seite jetzt auch gesichert. Da hat er ja kurze Wege, um rüber zu fahren. Geht jetzt hier in die Panzerproduktion eingestiegen, bewegt jetzt seinen Hauptbar-MBF, seinen Start-MBF-Hack. Machen nicht viele, den Start-MBF mal bewegen. Da möchte er wahrscheinlich jetzt rüber hier auf die nächste Insel. Finde ich auch taktisch gar nicht verkehrt, weil man muss ja bedenken, wenn er es mal abgesehen davon, wenn er die Wasserhoheit behält oder sich zumindest nicht angreifen lässt, also vertreiben lässt vom Wasser, wenn es hier auf Wasser geht, dann ist diese Insel ja wirklich abgeschottet. Er kann hier vorne eine Base errichten als Puffer und er hat hier eine Base als Puffer. Das heißt, bis diese Base hier in der Mitte angegriffen wird, dauert es und beziehungsweise die ist eigentlich als letztes dran, wenn er hier schön dicht halten kann durch Gefahr, dass hier was durchläuft. Deswegen macht es wohl Sinn, hier wirklich sich noch vorzuborden. Jetzt die Frage, wohin geht er? Geht er wirklich bis hier vorne hin zur Brücke oder will er vielleicht sogar noch ganz woanders hin? Vielleicht will er auch höher. Nee, er will höher. Will sich hier den oberen Teil der Insel sichern. Sehr schöner Spot. Die Raffinerie zum Einnehmen. Hier zwei riesige Erzfelder. Wer die claimt, hat wirklich Ressourcen satt. So, wir gucken mal. Ilium weiterhin volle, geht jetzt auf volle Panzerproduktion. Er hat seine zweite Waffenfabrik hier gebaut. In der Mainbase steht soweit nichts. Hafen hat er hier unten gesetzt, als Puffer wahrscheinlich. Der Vitala setzt sich hier unten links schon hin, möchte hier wahrscheinlich einen Durchstoß verhindern, um diese Base hier zu schützen. Baut jetzt aber hier oben weiter, also nehme ich an, dass das hier unten nur Verteidigung sein wird. So, hier haben wir einen MBF, der rumsteht. Der wollte wahrscheinlich nach rechts rüberfahren. Aber hat nicht geklappt. So, was macht der Idiot? Der hat jetzt Vollsicht. Sieht jetzt ganz genau, wo was ist. 1, 2, 3 Basen. Basen und hier die von die vierte. Die na, Basen sind schon mit Schattengeneratoren abgedeckt. Für den Idiot also nicht mehr sichtbar, was da ist. So, MBF ist wieder eingeladen, den wird er gleich mitnehmen. Ja, der muss woanders hin. Könnte vielleicht hier sich hinsetzen. Das wäre vielleicht noch ein guter Spot und vor allem auch dann kurze Wege hier wirklich zum Vita darüber. So, wir versuchen mal die Überblick zu behalten. So, Schattengeneratoren jetzt auch beim Ilium, ganz wichtig. Vita da noch keine Vollsicht. Hat er denn Techzentrum gebaut? Techzentrum ist gebaut, aber sehr spät. Also der Satellit ist noch nicht draußen. Wir sind jetzt gleich in der neunten Minute. So, Vitala bordet schon mal nach links. Sieht, dass hier ein Sammler ist. Also das kann hier auch auf jeden Fall eine Base vermuten. So, ihr habt den Blitz gesehen. Das war der 9 Minuten Blitz. Gleich heißt es hier feuerfrei. So, Ilium bewegt sich auch, hat die Panzer oben gesehen, will hier oben die Enge dicht halten, muss er auch, weil hier ist er, ja doch, ist ziemlich Gleichstand. Aber dicht machen, dass die hier nicht durchfahren können. So, Vitala hier mit dem Hafen, strategisch sehr gut gesetzt, 
Kreuzer können hier wirklich ordentlich nochmal Feuer geben. Hat sich hier straight rüber gebaut. Hat auch hier... Ja, die Ameisen sind nicht getriggert, da passiert nichts. Zwei Raffinerien hat er hier gesetzt. Geldtechnisch sieht es beim Vitaler sehr gut aus, aber auch nur Ilium stabil. Hat jetzt seine Produktion in die Mitte verlagert und da kriegt Vitaler ein Problem, wenn Ilium dahin geht. So, erster Blitz, zweiter Blitz, dritter Blitz, Feuer frei. CD ist abgelaufen, die Spieler dürfen losgehen. Und ja, Vitaler macht schon mal, er guckt schon mal ein bisschen, was der Ilium hier hat. Hat mal drei Panzer vorgeschickt, aber nicht weit genug. Viel sehen tun die da nicht. In Ordnung. Die leben noch nicht, äh, Vitala noch nicht mit Sicht. Wird gebaut. Die fehlt ihm noch. So, Bewegung. Noch keine. Zerstörer werden hier gebaut, aber noch keine Kreuzer. Hier wird nichts weiter gebaut. Ja, jetzt kommen hier Panzer raus. Vitala hat es gemerkt, dass diese mittlere Base jetzt hier verwundbar langsam wird. Ilium ist nämlich auch gerade hier in der Mitte am Produzieren. Hat die Produktion umgelagert. Hier hat er einfach nur dicht gemacht. Ja, die beiden. Ja, hier, hier fährt ein Erkundungspanzer los, wie es aussieht. Ja. Nee, nicht nur ein Erkundungspanzer. Hier fahren alle Panzer los, oder? Einheit bereit. Nee, nur ein Erkundungspanzer. Der soll einmal gucken, was hier steht. Weil Vitala noch keine Sicht hat. Zerstörer fahren los. Idiom hat jetzt mittlerweile auch einen Hafen gebaut, aber den kann Vitala so rausnehmen. So, jetzt hat Vitala Vollsicht. Schattengeneratoren noch nicht groß vorhanden. Ja, will jetzt hier den Hafen von Idiom rausnehmen. Zweiter Hafen ist gebaut. Es wird schwierig zu verteidigen, weil es sind nur zwei Zerstörer. Auch wenn jetzt hier noch nach und nach welche rauskommen. Na, Geld ist knapp. Wird er wahrscheinlich nicht halten können. Müsste jetzt hier weiter Häfen bauen. Macht er auch. Er will sich hier nicht vertreiben lassen. Weiß auch, wie wichtig diese Position ist, weil sonst diese Base hier wirklich ähm, komplett in Gefahr ist, von Kreuzern hier äh, dran zu werden. Baut immer weiter Häfen. Wegen das Geld geht ihm aus jetzt aber leider. Er muss irgendwo Panzerproduktion jetzt stoppen. Sonst kommen die Schiffe nicht schnell genug raus. Dann kann er hier Häfen bauen, wie er will. Oh, nimmt jetzt hier so langsam auch die Zerstörer raus, aber auch hier bei, bei Vitala werden die Zerstörer nachgebaut. Also beide wollen sich hier nicht rausnehmen lassen. Auch hier nächster Hafen vom Vitala, nächster Hafen vom Ilium. Das wird jetzt hier, das wird jetzt hier Money verbr äh, Geld verbrennen. Das wird jetzt teuer für beide, aber Vitala hat hier ganz klar den, den längeren Atem. Ja, hat sich wieder ein bisschen stabilisiert beim Ilium gerade. Sonst haben wir keine Bewegung, ne? Oh, hier, Hafen um Hafen, dass er bloß nicht hier die Vorstellung, die Vor, den Vorposten verliert. Aber es sieht schlecht für ihn aus, weil Ilium produziert, äh, Vitala produziert auch immer weiter Zerstörer jetzt hier. Das wir er nicht halten können. Kommen auch keine Zerstörer raus. Doch, geht noch weiter. Zerstörer kommen raus, Häfen kommen raus, nein. Aber das wird zu viel. Also Ilium verbrennt jetzt gerade richtig hier Kohle. Weil das hat zu sehr gekippt. Das sind zu viele. Nee. Den Kampf hat er verloren. Ja, Kraftwerk wird jetzt auch unter Beschuss genommen. Schattengenerator ist gebaut, dass der Vitala hier keine Sicht reinkriegt. Guck mal gerade hier, hier ist keine Bewegung, hier stehen ein paar Panzer rum. Von oben kommen gerade welche. Ich denke, dass der Vitala jetzt versuchen wird, den Ilium hier vor seine Haustöter loszuwerden, weil das gefährdet beide Basen. Die muss er loswerden hier, der Vitala. Die ist gefährlich für ihn. Das bindet zu viele Kräfte auf beiden Seiten die er braucht, um angreifen zu können. Fährt jetzt hier mit Zerstörern vor, will jetzt hier die Panzer ein bisschen rausnehmen. Ilium fährt zurück, klar. Will sich hier nicht von den Zerstörern langsam rausnehmen lassen. Öffnet aber natürlich dann dafür die Tür, dass Vitala hier durchfahren kann. An den Panzern vorbei und erstmal ordentlich Schaden anrichten kann. Frage ist, ob er es macht, aber Vitala konzentriert sich erstmal auf die Mitte. Hier wird gesammelt. Wenn die Panzer hier 
durchfahren, aber ich steht einiges vom Medium. Auch hier ist es ganz schwierig für die Mieter da durchzukommen. Zerstörer stehen jetzt hier, weiter werden Zerstörer gebaut. Kreuzer sehe ich noch keine. Ja, Ilium noch weiterhin mit ein bisschen Geldproblem. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommen die Panzer. Das war klar, jetzt nutzt er die Lücke hier. Bleibt mit dem Panzer in Zerstörerdeckung. Ilium geht jetzt auch trotzdem in den Angriff über, will die Panzer hier loswerden zumindest. Aber das wird wehtun. Die Zerstörer werden hier ordentlich Zusatzfeuer geben. Hätte sich vielleicht hier auf den Schatten zurückgezogen. Ihr seht wie die Panzer hier rausfliegen. Das war teuer. So, hier kommt es wahrscheinlich zum nächsten Seegefecht, weil Ilium äh, jetzt hier weiterhin vom Bitale von hier oben jetzt in Bedrängnis kommt. Der möchte hier wahrscheinlich hier die Raffinerie rausnehmen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier durchfahren will. Das wäre viel zu früh. Da wäre die Base hier oben oder die Base hier in der Mitte ja wichtiger. Hier rührt sich aber noch nichts. Hier oben auch nicht. Hat er sich erstmal nur die Position gesichert. Ilium sich natürlich zurückgezogen. Hat die Kanonentürme gebaut. Panzerproduktion hat er umgelegt. Muss er auch. Aber jetzt geht Vitala erstmal hier auf der linken Seite weiter. Er möchte hier die linke Seite freiräumen. Ja, ein paar Zerstörer stehen hier aber. Wird nicht so einfach für ihn, wenn er so durchkommen will. So, von ihm bewegen sich jetzt ein paar Panzer auf nach links. Er hat jetzt ein paar hier abgezogen. Dazu kommt auch wieder Verstärkung von Vitala von oben. Das Verhältnis kippt jetzt hier gerade. Weil mit denen hier zusammen kann er wie den Ilium hier vertreiben. So, ich muss wieder ein bisschen zurück. Ihr kennt das. So, hat sich beschleunigt. So, der Ilium geht jetzt hier in den Angriff. Möchte den Vitala sich nicht hier festsetzen lassen. So eine gute Entscheidung. Er hat gesehen, das Verhältnis, das kann er knacken. Und das macht er auch. Macht er auch gut. Ja, jetzt muss er wieder aufpassen. Komm, wenn Verstärkung kommt, kann er ihm auch hier wieder die Häfen rausnehmen. Aber ne, Vita, äh, Ilium möchte hier nur die Position erstmal wieder klären. So, hier unten kommen auch Zerstörer. Ja, was da vorne funktioniert hat, oben versucht er jetzt hier auch. Aber hier steht noch ein Hafen und hier stehen auch noch Zerstörer. Aber nur zwei leider. So, lässt der Ilium sich jetzt hier wieder verdrängen? Das ist jetzt die Frage. Panzerverstärkung kommt auch hier. Der Vitaler macht das gut. Er hält den Druck hier richtig aufwärts. Auch rein psychologisch gesehen ist diese Position, dass, dass er diesen Übergang hier schon gesichert hat, ist extrem gut und das macht was mit seinem Gegner. So, letztes Schiff noch. Ja, aber er baut wieder Häfen. Hat kein Geld. Er hat sein Money Management nicht im Griff. So, Panzer kommen als Unterstützung. Aber auch hier, so muss Vitala aufpassen. Ist hier in Reichweite der Panzer. Muss ein bisschen zurückziehen. Vitala fährt schon mal ein bisschen vor. Will die den Hafen schon mal rausnehmen. Hat er auch. So, hier hält der Ilium noch dicht. Ja, hier kann er wieder lang nicht so weit vorfahren, um die Panzer unter Beschuss zu nehmen. Dann kommt er selber hier an die Küste zu nah ran. Da klappt das nicht so gut wie hier oben. Da hat er es wirklich hingekriegt. So, jetzt die Frage hier. So, Panzerproduktion ist jetzt hier nach, hier nach hier verlagert worden. So, wird einmal weggezogen, weil voll. Hier steht einiges. Ja, ein Kanonenturm, da können ruhig nochmal zwei, drei hinterher. Baut jetzt hier nochmal einen Schattengenerator. So spannend, es baut sich so Spannung bei den beiden gerade auf. So, wieder labortet noch ein bisschen vor. Kommt natürlich nicht in die Reichweite des Kanonenturms. Aber das macht der Zerstörer. Jetzt muss er aufpassen. So, was macht Ilium jetzt? So, er, geht, geht also, er geht seinerseits jetzt in Angriff. Ja, er könnte auch von hier erstmal die Zerstörer rausnehmen. Die Panzer sind gar nicht so die Gefahr jetzt. Die Zerstörer sind mehr die Gefahr. Aber dann lässt er sich nochmal wieder zurückdrängen. Hier kommen wieder Schiffe und jetzt auch mit Kreuzern. Die jetzt auch anfangen zu feuern. Aber nur unpräzises Feuer da hinten auf den Sammler. Hier wird es auch. Hier ist gerade Ruhe. Ne, hier ist nicht mehr geworden. 
zwei MBF stehen hier rum beim Vitala. Ich weiß gar nicht, was er, was er mit den zwei MBFs will. Wir machen hier Rider Tours. 2.0. Direkt mal zwei auf einmal. So, Fabrik ist blockiert. Muss man im Auge behalten. In den Bäumen ist nämlich nicht viel Platz. Ich, ich versuche, ich gucke gerade die ganze Zeit auf die Minimap, ob sich hier irgendwas bewegt. Wo geht es weiter? Knallt es jetzt hier in der Mitte? Knallt es jetzt hier links oben oder doch hier links unten? Ich bin mir nicht sicher. Oder vielleicht doch hier links Mitte. So viele Ecken, wo man jetzt darauf achten muss. Es rührt sich nichts. Beide gerade in so einer Art Patt. Ja, die Ameisen werden schon unter Beschuss genommen. Ist ganz schön, aber muss auch wieder aufpassen, dass er hier nicht hier die... Ähm die Lücke öffnet für den Idium, dass er auf einmal hier von unten durchfährt. Chronosphäre ist gebaut. Guck mal hier rein. Hier ist irgendwas hochgegangen. War hier schon eine Atomrakete unterwegs. Ist uns die entgangen? Da, ja, da war schon eine Atomrakete. Gleich gemerkt. Sehr stark hat er hier im Schatten, hat er hier, einen, hat er hier einen Hafen wieder gebaut und erstmal ein paar Zerstörer, um den äh, Vitala hier wieder zu vertreiben. Macht er gut. Hat er schön außerhalb seiner Sicht gebaut. Sehr, sehr gut gemacht. Und den kriegt er jetzt auch hier vertrieben. Jetzt kann er sich auch die Panzer hier vornehmen. Ja, Verstärkung kommt zwar, aber das wird nicht reichen. Nee, das wird nicht reichen. Hier kommen jetzt weiter Schiffe raus. Ja, auch wenn das Geld wieder knapp ist. Auch wieder zieht seine Panzer zurück. Klar ist das einzig Logische, was er machen kann. Und die kommen jetzt hier tröpfchenweise an. Und das ist, das ist nicht gut. Weil die nimmt er jetzt einen nach dem anderen raus. Erster raus. So, da kommt der nächste. Zweiter raus. Nimmt er jetzt einfach so mit, bevor die richtig feuern. Dritter raus. Vierter raus. So, da war eine Chronosphäre. Hier haben wir einen Chronobauhof. Direkt gesetzt mitten in die Base rein vom Ilium. Das ist frech. Richtig, richtig frech. Aber Ilium ist auf. Ist aufgeweckt. Er hat es direkt gemerkt. So, hier kommen Kasernen. Hier kommen ganz viele Kasernen raus. Jetzt die Frage, was kommen hier? Schützenspam. Er will hier einen Schützenspam setzen. Hier kommt nichts raus. Nee. Was, was soll hier kommen? Tanja? Ich weiß es nicht. Tanja sollen hier kommen, aber werden direkt hier unter Feuer genommen von den Zerstörern oben. Das ist nicht effektiv. Bauhof hat er rausgenommen. Er baut hier Kaserne, Kaserne und Kaserne. Hier das gleiche, baut sich hier richtig rein. Ja, also das war, das war klar, dass das nicht klappt. Aber wie frech, wie frech er sich hier reinsetzt. Ja gut, ähm, zwischen den beiden Bunkern, das war klar. Er muss hier die, er muss hier die Kasernen rausnehmen, da läuft ein Spion. Hat sich mal eben ganz sneaky hier raus ähm, gezogen. So. Ein paar Panzer zieht der Ilum jetzt hoch. Baut sich jetzt auch mit Kanonentürmen und mit Bunkern vor. Ilum muss jetzt aufsplitten. Muss hier mehrere Kasernen gleichzeitig unter Feuer nehmen. dass der Vitella sich hier nicht festsetzen kann. Kriegt aber bis jetzt hin. Ein paar, zwei Bunker haben wir noch. Ja, die eine Kaserne noch, aber die ist fast down. Leo muss jetzt reagieren. Der Vitella könnte jetzt versuchen, die Chance zu nutzen, um sich jetzt hier irgendwo in den Angriff überzugeben, weil der Ilium jetzt so stark hier beschäftigt ist. Versucht ja auch mit Bunkern hier die Waffenfabrik rauszunehmen. Baut sich hier immer weiter. Da, Schützen, Bunker... Kriegt er das wäre der Hammer, wenn er die kriegen würde. Hier hat er sie auch hat er hingekriegt. Das ist ja unfassbar. Jetzt hat er ihm noch wieder hier das Techzentrum rausgenommen. Er hat ihm die Waffenfabrik wieder rausgenommen. Das Techzentrum war gerade wieder gebaut. Die Ilium Sicht ist ja weg. Und jetzt kommt auch gleichzeitig der Angriff hier von rechts. So, hat er jetzt alle. Jetzt hat er alle. Er hatte wieder leider wieder vertrieben hier, aber das, oh, das hat weh getan. Und das war teuer. Aber auch, ja doch, wie wir wieder 
stabilisiert sich gerade wieder Idium wieder mit gelben Problemen. Die ganze Zeit. Das darf nicht zu lange sein, weil sonst kommt er zu sehr ins Hintertreffen. Auch wenn das jetzt teuer für den Vitaler war. Er hat hier ordentlich Schaden angerichtet. Und auch den Ilium richtig gut beschäftigt. So, der versucht jetzt hier, der Vitaler versucht jetzt hier noch den Hafen rauszunehmen, dass er hier wieder seine Panzer vorborden kann. Hat er auch geschafft. So, zwei Zerstörer noch. Panzer stehen hier bereit. Hier stehen ein paar Panzer bereit. Helis kommen jetzt hier. Panzerproduktion ist wieder nach oben verlagert. Er möchte wahrscheinlich gleich hier oben dann doch reingehen. Aber hier steht zu viel. Vitaler, das wird nicht klappen. So, hier kommen noch mehr Zerstörer, aber die feuern auch immer weiter hier auf die ähm, Zerstörer vom Ilium. So, jetzt baut er da wieder vor. Hier ist nicht mehr viel, was da steht. Hier ist einiges. Die Frage, fährt der Vitaler einfach rein? Die Base, die hängt hier echt am seidenen Faden. 25 Minuten haben wir jetzt gespielt. Die Hälfte des Matches ist fast rum. Ilium muss sich was überlegen. Er muss irgendwie in eine Offensive kommen. Aber wie soll er das machen? Er wird hier von allen Seiten belagert. Muss überall dicht halten. Hat kaum Ressourcen, die er abzweigen kann. Ja, schön macht er das. Nimmt hier mal die Kreuzer jetzt unter Beschuss. Genau, einfach hinterherfahren. Das wird teuer, genau. Nimm die beiden nervigen Kreuzer raus. So, ich habe schon wieder Chronosphäre gesehen. Irgendwas hat sich teleportiert. Ich weiß nicht wohin. Ich sehe es noch nicht. Da, hier oben, Bauhof wollte er wieder setzen. Er macht das gleiche wieder. Er setzt wieder einen Bauhof rein, will hier mit einer Tanja kommen. Die kommt durch. Waffenfabrik ist down. Ja, jetzt ist sie übergefahren worden. Ja, Bauhof raus. Gut, war jetzt semi-erfolgreich. Aber wie frech, wie frech er sich immer wieder mit Bauhöfen direkt in die Basen vom Ilium setzt. In der Hoffnung, er sieht es gerade in dem Moment nicht, setzt, um sich damit Kasernen da festzusetzen. So, geht aber jetzt hier in den Zangenangriff. Von oben und von rechts hier auf die Panzer vom Ilium. Genau, zieh sie zurück hier auf die Enge. In Deckung der Türme. Da müssen sie hin. In diese Enge kannst du ihn weghalten. Wer den Film 300 gesehen hat, weiß, wie das läuft. Genau, schön weghalten. Halten hier weg, bauen noch mehr Türme. Die hier schön passiv Feuer geben für alles, was hier auf die Enge fährt. Waffenfabrik ist wieder da. Sehr gut. Ja, das wird eng für den Ilium. Wird eng. Ob er das hier halten kann. Momentan sieht es gut, er braucht Türme. Aber er hat kein Geld, er hat wieder kein Geld. Die ganze Zeit über. Warum? Ja, wenn so ein Sammler hier hinten sammelt, ist klar, dass das langsam kommt. Oh, hier kippt es langsam. Kommt hier gleich noch Verstärkung. Ja, Panzer werden hier gebaut, aber es könnte ein bisschen zu wenig werden. So, Moment, ich muss wieder ein Stück zurück. Ähm, das könnte hier eng werden jetzt für ein Idiom. Weil auch immer wieder sein Geld auf Null fährt, seine Produktion immer wieder stoppt. Frage ist jetzt, ob Vitala hier jetzt noch was nachschätzt. Hier sind Panzer, die müssen nachgesetzt werden. Die braucht er hier. Weil er ist hier nicht groß im Vorteil. Das ist nur ein ganz, eine ganz, ganz leichte Übermacht. Und Türme jetzt dazu. Ne, da kommt er nicht durch. Wenn Edwin jetzt hier noch konsequent Türme baut, vielleicht nicht um in erste Reihe, aber hier so in zweiter Reihe. Alles, was hier rüber fährt, wird mit Türmen unter Beschuss genommen. Jetzt kommen die Helis. Ja, wir haben darauf gewartet. Die Helis kommen. Nehmen wir die Waffenfabrik jetzt unter Beschuss. Und jetzt muss der Ilium noch zusätzlich auch noch Rockets bauen. Und er hat schon so wenig Geld. Aber Rockets können hier in zweiter Reihe, können hier richtig gut helfen, weil die nicht überfahren werden können. So, Vitala haut hier alles rein. Aber mit den Türmen vier Stück jetzt an der Zahl wird er es nicht hinkriegen, hier durchzukommen. Alles was durchfährt, ja, kann durchfahren, aber nur bis hier vorne. Schaut mal an, wie die Panzer einer nach dem anderen hier drauf gehen. Und hier, was hier immer mehr wird. Es werden immer mehr Kreuzer kommen jetzt dazu. So, drei, zwei Panzer noch. 
So, und jetzt geht er unten in den Angriff rein. Alle Zerstörer zieht er rüber. Und die Panzer. Baut ja auch schon wieder nach. Die Helis laden auch schon wieder nach. Ja, mit dem Zerstörer Backup ist es. Kommt er hier rein? Nein, 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 nein. Nicht hier hinfahren. Ilium, nicht hier hinfahren. Er ist eh schon durch. Bleib hier vorne. Nicht in die Reichweite der Zerstörer kommen. Lass sie nicht, nicht in das Deckungsfeuer hier rein. Okay, er bleibt hier vorne. Ja, ja gut, die Schützen werden überfahren. Da kommen auch schon wieder die Helis und die werden sich den Bauhof jetzt hier vornehmen, so wie es aussieht. Ja, Vitala ist durchgebrochen. Ist ja auch in der Übermacht. Hier wird nichts nachproduziert. Häfen kommen schon wieder. Chronosphäre. Chronopanzer vom Ilium. Ilium schwenkt um auf Chronopanzer, aber hier ist viel zu viel Verteidigung. Und der Vital hat es auch sofort gesehen. Der verpufft, der Chronopanzer. Nicht mal einen Rakete abfeuern können. Wahnsinn, was der Vitala auch hier an überall an Panzern stehen hat. So, die zieht er jetzt auch einmal rüber. Hier kommen auch schon wieder Schiffe. So, die Base ist, so wie es aussieht, verloren. Wieder Chronosphäre. Ja, 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 nee, der Turm regelt das. Ein Schuss noch. Oh, knapp. Nimmt sich jetzt hier den genau, Schattengenerator vor, dass seine Zerstörer feuern können. Ja, hier oben baut Ilium Schiffe. Hier wird jetzt alles nach unten gezogen. Ja, er will ihn hier auch noch weg haben, aber hier steht auch noch einiges. Rockets hat er auch gebaut. Baut jetzt hier auch wieder Panzer gerade, aber er hängt wieder so nah dran, nah am Hungertuch. Da fliegen die Helis. Wo wollen die hin? Wir fliegen mal mit. Gehen auf die Base links oben. Auch hier Tanja ist bei Medium. Gehen jetzt hier auf die Bauhöfe. Also Vitala jetzt ganz straight auf die Main-Gebäude. Und jetzt müssen wir schon gucken, ist das schon der letzte Bauhof? Ja. Das ist er. Das ist der letzte Bauhof. Bestätigt. Bestätigt. So. Muss Ilium jetzt aufpassen, dass er nicht Schach gesetzt wird. Waffenfabriken hat er noch genug, so ist nicht. Die können auch alle noch MBFs produzieren. Ja, die zerstöre jetzt hier oben hin, aber die werden nicht viel machen können. Da haben wir schon wieder irgendwas sich Chronosphären hören. Panzer kommen jetzt von hier oben runter. Zieht er jetzt ab. Wo war die Chronosphäre? Ich weiß es nicht. Entweder zu schnell weg. Bei Vitala war es glaube ich nicht. Ne, Vitala war es nicht, der irgendwas per Krone rüber geschickt hat. Hier stehen sich auch so die letzten Panzer gerade gegenüber. Hier steht schon wieder Bauhöfe. Vitana möchte gleich schon wieder Bauhöfe rüberschicken. Die Panzer hier ziehen hier das Gewusel. Der Störer zieht er wieder runter. Ja, was soll er mit dem machen? Kann er nur nach hier hinziehen. So, schon wieder irgendein. Da oben. Krone Bauhof. Die gleiche Taktik. Jetzt wieder oben links. So, Ilium hat schon gesehen. Wir jetzt hier mit Schützen Spam rauskommen. Aber hier stehen genug Panzer, das muss der Ilium ja wegkriegen. So, jetzt nacheinander die Kaserne rausnehmen. Es kommt Kaserne für Kaserne. Aber das sollte Vita nicht hinkriegen. Also Tanja, wenn die jetzt hier rausgekommen wäre, okay. 
Aber die Kasernen nicht, nein. Sehr gut gemacht. Bunker vorgesetzt. Alles, was hier rauskommt, wird direkt abgefangen. Da ist nämlich eine Tanja rausgekommen. Ja, aber keine Chance. Also die Taktik, die Vitala hier anwendet, die baut sich immer noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. <lacht> ja, er hat hier noch einige Kasernen, baut auch Kaserne und Kaserne weiter. Ja, aber die werden hier rausgenommen. Das ist jetzt Geld verbrennen, was er macht. Aber er beschäftigt den Ilium hier. Oh, Tanja, Vorsicht. Kaffeekatze gekriegt. Hat er schnell verkaufen wollen noch. So, unten kommt die nächste Tanja raus, aber hier steht noch der Bunker. Drüber gefahren. <lacht> das ist auch, da auch nah. Hier steht zu viel. Also ihr müsst jetzt mit den Panzern reinfahren. Gleichzeitig, das wäre es vielleicht gewesen. Aber er ist hier komplett, er versucht es weiter, er gibt noch nicht auf. Ich möchte hier immer weiter die Kasernen bauen. Tanjas werden einfach nur rüberfahren. So, Panzer fahren auch hier einmal, aber hier steht eine ordentliche Verteidigung vom Ilium. Bleiben erstmal hier. Hier oben sind noch zwei, hier unten ist noch eine, so die hat er raus. Muss ich jetzt hier auf die hier konzentrieren. Immer weiter. Wieder, da hört nicht auf. Er baut, er spammt die Kasernen hier rein. Wieder eine Tanja. Nein, hat es nicht geschafft. Also was da hier rein. Guck mal, das Geld gerade noch 12.000, jetzt noch 5.000. Das kostet richtig Geld, was er hier macht. Ob das so gut ist. Er meint, will, will, vielleicht will er ja auch nur Mürbe machen. Baut er schon Silos weiter. Baut sich mit Silos hier runter. Nächste Kaserne. Oh, da kommt nichts mehr raus. Auf, auf 2000 ist er jetzt runter. 10.000 hat er jetzt mal eben hier ganz schnell in Sand gesetzt. Also okay. Da ist noch eine Tanja rausgekommen, aber die wird einfach übergefahren. Das war's. So, aber jetzt geht er hier in den Angriff über. Aber das wird nicht einfach. Hier steht noch einiges. Aber kommt schon die Verstärkung rüber hier die Panzer bewegen, bewegen sich auch nach unten die Schiffe stehen hier einfach nur als Schild Idiomi hat sich jetzt auch hier unten wieder Fuß gefasst aber hier kommen auch schon wieder die Helis die fliegen weiter hier Angriffe möchten wahrscheinlich jetzt hier wieder ja er hat ihr erkundet möchten wahrscheinlich jetzt hier wieder irgendwas äh, an Waffenfabriken und so weiter rausnehmen ja, hier geht er nicht weiter Ne, er zieht auch hier oben zusammen. Jetzt gerade konzentriert, Waffenfabrik hat er rausgenommen, war klar, gut, aber die kann ihn ja wieder nachbauen. Panzer stehen hier genug. Tanja ist auch mit drin als Backup. Jetzt kommen die Panzer von unten rechts. Die stehen noch im Bauhof bereit. Bereit, sich zu chronosfissieren. Chronos <lacht> Nein, bereit sich zu teleportieren mit der Chronosphäre. Weil er wird das ja nicht nochmal machen. Er hat so viel Geld jetzt verbrannt. Ich meine, das war ja ganz lustig anzusehen, aber taktisch, wirtschaftlich war das jetzt nicht so gut. Weil hier ist einfach zu viel Verteidigung und Ilm war aufgeweckt genug. So, er will jetzt aber hier die Panzer einmal rausnehmen. Geht jetzt seinerseits in die Offensive rein. So, hier kam eine Atombombe. Ist hier eingeschlagen. Ja, bleibt ja auch schön außerhalb der Reichweite Zerstörer, sehr gut. Aber das wird, nicht, das wird nicht einfach. Dann hat er hier nichts mehr großartig. Viele Kanonentürme, ja. Geld ist wieder runtergefallen. Helis kommen wieder angeflogen. Na, ja, hier gibt's. Ein Panzer hat er hier noch. Jetzt wollen den Bauhof haben. Haben sie auch gekriegt. Das ist der wieder der letzte. Kreuzer. So, ich muss wieder ganz kurz ein Stück zurück. So, von hier ziehen jetzt wieder Panzer nach unten. Hier hat er nur dicht gemacht. Vielleicht will er auch hier nur hier einfach dicht machen, dass er der Idiom hier, hier nicht reinfahren kann. So, und von hier oben bewegt sich jetzt 
Tanias, Schützen, Panzer, alles rüber. So, den Bauhof hat er gekriegt. Der Bauhof hier wieder, der letzte vom Ilium. So, hier schickt er mal Panzer durch. Einfach mal erkunden. Oder sind die fehlgeleitet? Könnte auch sein, dass die fehlgeleitet sind. Oder wollen die einfach jetzt durchfahren? Ne, die sollen sich hier unten sammeln. Die waren, glaube ich, fehlgeleitet. Aber er deckt natürlich jetzt hier den letzten Bau vom Idiom auf. So, hier oben war klar, geht er weiter in den Angriff. Verstärkung kommt gerade erst an. Ja, die Kanonentürme, die muss er loswerden. Der Lieder da. Konzentriert sich erstmal jetzt hier auf die Nachschubgebäude, auf die Produktionsgebäude, dass hier kein Nachschub mehr produziert werden kann. Ja, das ist das ist Pathfinding. Probleme. Aber er deckt natürlich jetzt hier für den Kreuzer auf. Weil beide sind jetzt hier beschäftigt. Illum ist hier umgeschäftigt. Vital ist hier umgeschäftigt. So, hier kippt es jetzt. Ein, zwei Kanonentürme noch. Ein Bunker noch. Das war's. Ein paar Panzer. Die Base wird wahrscheinlich lost sein. Das wird Ilium nicht halten können. Hier ist er gut aufgestellt. Hier hat er noch was. Er kämpft wie ein Löwe, der Ilium. Will dem Vitala hier nicht den Sieg einfach so auf dem Silbertablett präsentieren, sondern Vitala, wenn du den haben willst, dann nur mit Blut, Schweiß und Tränen. Und ein feuchten Höschen. <lacht> Auch wenn der Mieterla hier so mit, mit Ideen und mit, ähm, mit, mit Kronobauhöfen kommt, auch er muss hier kräftig schwitzen. So, die Base hat er gekriegt. War klar, dass er die kriegt. So, hier baut sich Ilium gerade wieder mit der nächsten Base auf, aber die ist noch die ist völlig ohne Verteidigung. So, die Einheiten von oben könnten die jetzt so rausnehmen. Und Mieterla sieht das hier. Kommt es mal zum Seegefecht hier zwischen Vitala und Helium. Steht hier aber sehr stabil. Nimmt sich auch jetzt hier wohl die Engel, nimmt er sich nacheinander die Schiffe. Die kommen hier nur nacheinander tröpfchenweise an. Verstärkung von unten kommt auch schon. Boah, da muss wieder leider richtig bluten. Verliert hier ein Zerstörer nach dem anderen. Nee, bleib hier, bleib hier. Sonst hast du ja das Gleiche. Bleib doch hier. Hier war gut. Ja, 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 er kommt, er kommt durch, aber nicht vorfahren. Ilium, nein. Kommt euch noch Verstärkung, bleib hier in deiner Bucht. Oh ja, war klar, die fahren jetzt hier durch. War vorauszusehen. So, Helis kommen wieder, werden auch immer, immer mehr. Der Bauhof steht hier noch, Panzer werden noch produziert. Hier unten steht genug. Aber auch genug Flugabwehr mittlerweile. Werden wahrscheinlich die. Ja, kriegen sie sie? Ah, doch. Ganz knapp haben sie sie gekriegt. Aber Vitala muss hier ordentlich Helis lassen. Hat jetzt auch seinerseits Geldprobleme. Hat den Bauhof jetzt hier rausbekommen. Und hier kippt es auch. Ja. Jetzt bist du durch die Engel gekommen, Ilium. Und jetzt konnte er dich einfach so rausnehmen. Du hättest hier bleiben müssen in der Bucht. Das wäre deine Chance gewesen. So, zieht jetzt hier auch hoch. Merkt ja, dass der oben ein kleiner Stoßdruck kommt und auch, dass die Zerstörer durchkommen. Geld bei beiden super knapp, also so im Late Game, dass das Geld bei beiden so knapp ist, das sieht man auch selten. Also die beiden müssen am Limit produzieren. Man merkt es ja auch, Panzer, Schützen, Bauhöfe, Helis, Zerstörer, also hier wird ja die komplette Produktionspalette wird ja hier bedient, durchgehend. Denn hier geht's auch, unten geht es auch direkt weiter. Hier geht jetzt der Vitala auch rein. Will jetzt hier auch die letzte Base rausnehmen. Das hier ist dann der einzige Ausposten, der noch besteht. Aber hier ist noch eine große Base. Er reagiert aber hier nicht. Lässt sich hier vom Vitala wirklich die Base rausnehmen. Sicht wird er ja nicht mehr haben. 
So, Radar wird er gleich verlieren. Hat er verloren. Radar ist weg. Zwei Kasernen noch hier. Hier ist keine Produktion mehr. Nur noch die beiden Kasernen. Ja, und die beiden helfen natürlich, klar. Aber keine Landproduktion mehr. So, was der wieder jetzt hier macht. Ja, jetzt fährt er drüber. Jetzt ist er wieder da. Er war gerade abwesend. Die haben sich nicht gerührt. Die hätten das locker abwehren können. Aber die, die paar Panzer, die jetzt, jetzt reagiert er. Ja, jetzt ist es viel zu spät. Hier ist ja nicht mehr. Die paar Panzer haben ihm jetzt alles genommen hier. Die Stellung ist verloren. Ja, die Seite kann er aufgeben. Dann geht es nur noch hier um diese Base hier die schon die ganze Zeit unter Feuer liegt. Für gleich 45 Minuten rum. Helis greifen an. Letzter Baum wird rausgenommen. Geldprobleme. Er kann nichts mehr aufbauen. Er kann nicht reparieren. Er kann gar nichts mehr. Und damit ist Ilium Schachmatt. Letztes Produktionsgebäude. Auf dem Land zumindest. Raus. Keine Panzer. Keine Schützen. Doch. Er hat noch eine Waffenfabrik. Er hat hier oben noch eine Waffenfabrik gebaut. Im Schatten. Hat er noch schnell raushauen können. Irgendwie, ja, hier ist eine Atombombe reingegangen. Trotz Vorbereitung. Aber auf Panzer hat die kaum Wirkung. Der Schattengenerator wird verkauft. Ich denke mal, ich denk mal, er wird noch versuchen, hier noch einen Bauhof rauszusetzen. Frage ist, hatte er hier noch die Bauhofoption noch? Ja, der kann sich hier richtig. Nee, äh, die Tal hat hier Vollsicht und den Schatten. Hat keine Energie. Ich wundere mich gerade, wo der Schatten hier nicht ist. Hier ist keine Energie. Oh, ja, doch. So, irgendwas hat sich hier teleportiert. In Ordnung. Bestätigt. Frage nur was. Ich mittlerweile auch raus. Ach, hier im Bauhof hat sich wahrscheinlich drüber gesetzt. Wieder hier einen kleinen Vorposten errichten. Na gut, hier noch ein paar Panzer. Frage ist, kann er das jetzt über die Zeit bringen? Viertelstunde noch. Jetzt, wie schnell ist Vitala jetzt? Geld hat er keins mehr. Kein Einkommen, kein Geld mehr. Könnt ihr bei den Häfen verkaufen? Die Frage ist, bringt das noch was? Hier nochmal eine Raffinerie rauszuhauen. Ich glaube nicht, dass das noch so. Panzerproduktion ist nach vorne verlegt. Ja, hier stehen noch einige vom Ilium. Um die muss er sich erstmal kümmern. Die Jungs einerseits könnte jetzt hier in die Offensive gehen und Vitalei hier wieder wegdrängen. Macht er aber nicht, soll die Zerstörer kommen jetzt. Und das ist natürlich ein Problem. Weil die natürlich hier voll in Reichweite der Panzer sind und die beiden Zerstörer reichen nicht. So, die Ameisen sind auch nochmal in Action. Haben hier die Panzer angegriffen, die hier von Vitala durch die KI-Base gefahren sind. So, Helis waren auch nochmal gerade unterwegs. Haben hier die Raffinerie rausgenommen. War die, war die besetzt von Ilium? Ne, ich glaube nicht. Kurz zurück, jetzt will ich sehen. Doch, war besetzt vom Ilium. Deswegen hat er die rausgenommen. Ah, okay, alles klar. Ja, er gewinnt jetzt hier auch natürlich das maritime Gefecht, weil Geld hat Ilium keins mehr. Die letzten Einheiten. Diesen könnte er verkaufen. Ne, lässt er sich das schießen. Gut, ich glaube nicht, dass ihr jetzt hier noch mal gerade noch mal ein Comeback versucht, um hier wenigstens noch das zu retten. Fährt jetzt die Panzer auch hoch, holt die aus dem aus der Reichweite der Zerstörer raus, kann die jetzt noch nach hier ziehen und eigentlich nur darauf warten, dass der äh, Vitala jetzt gleich vorbeikommt. Panzer bewegen sich auch alle in die Richtung. Ordentlich Helis kommen hier gerade. 
die werden sich jetzt hier die beiden letzten Gebäude vom Helium vornehmen. Unheimlich intensives Match von den beiden. Also, wir werden jetzt hier noch erleben, wie Vita da jetzt noch wahrscheinlich aufräumt. Wir haben jetzt noch knapp 13 Minuten. Das wird er schaffen, gehe ich ganz stark von aus, dass wir hier nicht einen Unentschieden erreichen werden, außer Helium hat jetzt irgendwo noch ganz fies was versteckt, was der Vita nicht findet. Ja, verkauft, klar. Aber er hat Vollsicht und deswegen wird er das auch finden. So, Panzer ziehen sich jetzt hier nochmal zusammen. Hier kommt es zum letzten Gefecht an der linken unteren Seite. Ja, das wird er ja, wahrscheinlich auch nochmal abwehren können. Von oben kommen wir also auch schon Panzer. Alles hier irgendwo in Bewegung, was er hat. An Landeinheiten, die könnte er noch dazu ziehen, hat er gar nicht gemacht. Zerstörer zieht er jetzt noch hoch. Ja, doch. Ja, die sind nicht dazu gekommen. Kann er das hier doch noch hinkriegen? Ich denke, hier sehen wir. Doch, hier sehen wir das letzte Gefecht. Ich sehe auch keine Einheiten von Gino mehr auf der Karte. Nee. Oder noch im ersten Blick zumindest nicht. Ich denke, das ist es hier dann gleich gewesen. Und wir sehen hier das GG für den Vitala und den nächsten Sieg. Road to League One, Vitala. Ja, ich baue euch hier nochmal ab mit den Panzern. Ich mache nochmal ein bisschen Katze und Maus spielen. Ja, gut, kann man machen. Jetzt einfach nochmal ein bisschen er ärgert ihn einfach nochmal kurz zum Schluss. Ja, hier läuft ein Spion rum. Das ist der vom Ilium. Ja. Der Spion ist vom Ilium, den müssen wir im Auge behalten. Noch Panzer hinterher. Den einen nehmen sie noch mit, den snacken sie noch nebenbei. Ja, hier kommt schon das Empfangskomitee. Ja, damit der letzte Kampf hier oben stattfinden. Hier versucht ihr noch einfach mal durchzufahren, aber nein. Natürlich auf. So, hier ist nichts mehr. Aber der ist noch da. Den muss er wieder dann auch finden. Jawohl, Sir. So. Italien. Wie ist Für Königin und Vaterland. So, mal kurz bewegt. <lacht> Versucht er jetzt hinter den Bäumen noch zu verstehen. Guck dich doch an. Guck dich das an. Ja, ja. Oh, in der Tat. Ich will jetzt hier noch 10 Minuten Verstecken spielen. In Ordnung. Einheit verloren. Ja gut, der Schütze war klar. Jawohl, Sir. Einheit ah, verloren. der Kreuzer hat es geregelt. <lacht> GG wieder. Sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Wahnsinnig intensiv. Äh, schöne Taktiken. Wahnsinniger Kampf von Ilium. Ähm, man sieht, was hier an Einheiten durchgegangen ist. Und Fassbar. Aber hier, da sieht man es, der Unterschied zwischen Ilium und äh, Vitala, wie ja immer wieder ein Geldproblem war. Hier sieht man ganz klar den Unterschied, 200.000 mehr hat er gesammelt. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei habt. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Checkt die Links in der Beschreibung aus, ähm, wenn ihr mitmachen wollt. www.katastrophelp.com Dort sind alle Links und Infos auch nochmal äh, verlinkt. Ich sage, ähm, ja, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.